上次这张一个比手指三，一个数字二，居然没有一个人猜对，都猜一些什么三长两短接二连三，其实它是屈指可数，没想到吧？所以有些图案真的是挺难的，比如我们今天要猜的这个，一个女孩看着一棵树，上面露出小半颗太阳，阳光普照，烈日当空，但这和人和树没有一毛钱关系啊！所以就凭我二百五的智商，想破脑袋了都没有想出来，那你想得出来，根本就不是正常人能猜出来的，你懂我意思吧？这张就简单多了嘛，隔岸观火。美的像一幅画，江山如画，当头棒喝，呃，不是当头棒喝，羊是我的了，顺手牵羊。一个人拿着一根长长的东西扎到手上，这是血吗？不是一针见血吧？哇，你谁见过这么长的针？四别三日，那肯定是刮目相看。同时画两幅画，双管齐下，两头鹤，云，咸鱼也鹤，镜花水月。这个有点难度啊！一地的，这是什么大蒜？还有叶子、挠头，我只能想到抓耳挠腮。但是，一地的大蒜和叶子是什么意思？来来看一下你们的实力。两个小孩，一男一女，男孩手上拿着一个竹子玩具，女孩拿的是一种水果，好像是梅子。等一下，这个竹子还有耳朵，竹，竹马哦，青梅竹马对吧 ？Nice。很多把件插在靶子上面，我猜是百发百中。有不同答案的可以在评论区留言。老鹰抓鸟，鸟飞到网里，自投罗网。扫地，扫地出门。我的瓜最好，王婆卖瓜，自卖自夸，对吧？为了看书不吃饭，那个叫什么来着？因因噎废食。等一下，因噎废食好像不是这个意思，而且后面还有一张床。哦，废寝忘食。<笑>是老虎把一个人吓在地上，我猜虎虎生威，总感觉不是很贴切。你们猜是什么呢？一个人跪在地上求别人抓他，还绑住手，束手就擒。这个是什么鬼？这人喝得晕晕的。哎，注意细节啊！你看，这有一个东西的罐子是倒的，那就是东倒西歪喽。煽风点火，雁过拔毛，刻舟求剑。这个小时候我记得好深刻。拖着一个大鸡腿，而且你看他好像很吃力的样子，我猜是小心翼翼。你们也可以猜猜看，一个人说嗨，鹦鹉也说嗨，鹦鹉学舌，天马行空，蜻蜓点水，一个人被一只这是猫还是老虎吓成这样子，汗都吓出来了。那我猜是胆战心惊，席地而坐，猫哭耗子，雪中送炭，兵临城下。关上门，在这里写一个错字，哎，那叫什么？闭门思过，对吧？三长两短，釜底抽薪，这什么？很臭，捂着鼻子，应该是臭不可闻。落井下石，铁杵磨成针，有一个四字成语叫做“磨杵成针”。云上的房子，空中楼阁，一个人开心的拿着鱼，还有音符。哎，等下，这右下角有一个像龙这样的。这什么成语？就这张，我完全想不出来。我统计了一下，除了这三张猜不出来，另外这四个竟然全部错了。来吧，让我看看有没有能全部猜出来的大哥。